ารักเกี่ยวกับไม้กระดานหกค่ะเราไปดูกันในสไลด์เลยค่ะภาพน่ารักไหมคะน่ารักนะคะเป็นเพื่อนของเราที่อยู่ปลายทางกำลังฝึกเล่นไม้กระดานหกเด็กๆเรียกว่าอะไรคะลูกเรียกว่าอะไรคะอะไรนะคะอะไรนะลูกฮะโอ้ไม่ได้ยินเลยตัวก็โตโตเสียงกระจี๊ดเดียวอ้าวไหนลองตอบพร้อมๆกันค่ะภาพที่เด็กๆมองเห็นเขาเรียกว่าอะไรลูกไม้กระดาษโอ้คะแนนจะได้ไหมคะเนี่ยไม่ได้คะแนนนะคะเอาไหนลองตอบเสียงดังๆดังไม้กระดาษหกใช่ไหมคะหรือว่าไม้หกนะคะเรียกกันง่ายๆสั้นๆเป็นเครื่องเล่นอย่างหนึ่งคุณครูฝึกเล่นเมื่อคุณครูเป็นเด็กตอนนี้ก็ยังมีในสนามเด็กเล่นนะคะเด็กๆหลายคนชอบไปเล่นไม้หกนะคะไม้หกในที่นี้เห็นไหมคะวิธีการเล่นจะมีอะไรคะมีอะไรเอ่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเอาใครตอบได้ช่วยตอบดังๆเลยเป็นไม้นั่นแหละมันมีมันมีฐานเขาเรียกว่าฐานรองรับน้ำหนักเห็นไหมคะมันมีฐานรองรับน้ำหนักแล้วก็มีแขนออกไปทั้งสองข้างเหมือนกับเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายๆของคุณครูใช่ไหมใช่เปล่าคะอืมมันมีฐานรองรับน้ำหนักแล้วก็มีแขนทั้งสองข้างเห็นไหมคะเด็กผู้หญิงน่ารักมากเขาแฮปปี้เขามีความสุขที่ได้เล่นไม้กระดานหกหรือว่าไม้หกกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนคนนี้น่าจะเป็นเพื่อนหญิงหรือเพื่อนชายคะลูกเพื่อนชายแต่เพื่อนของเขาน่ารักที่สุดเลยนะคะเห็นไหมคะวิธีการเล่นโยกเยกกันไปโยกเยกกันมาสุดท้ายใครที่มีน้ำหนักหนักกว่าเป็นไงคะแขนของเครื่องช่างหรือว่าแขนของไม้หกนี้ก็จะอยู่ข้างล่างใช่หรือไม่แสดงว่าคนนั้นน่ะจะต้องมีน้ำหนักหนักกว่าคนที่มีน้ำหนักเบาวกว่าส่วนคนที่มีน้ำหนักเบาวกว่าก็จะลอยขึ้นไปแต่ไม่ถึงท้องฟ้านะคะลูกนะคะลอยไปไม่ถึงท้องฟ้าอันนี้ก็เป็นวิธีการเล่นอย่างหนึ่งที่มีความสุขแล้วก็สนุกสนานเด็กๆชอบไหมคะชอบไหมคะชอบชอบหรือเปล่าลูกชอบแล้วมองหน้าคุณครูสิลูกอ่าถ้าชอบแล้วก็ต้องจ้องมองตากันนะคะจ้องมองตากันแล้วก็ยิ้มเหมือนหวานให้กันด้วยเอาละค่ะไม้หกกระดกขึ้นลงนะคะทุกคนเล่นอย่างมีความสุขแล้วเขาก็บอกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นการช่างโดยใช้หน่วยกลางในวงเล็บเป็นการช่างน้ำหนักของสิ่งของที่อยู่รอบๆบตัวเรานะคะสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเรานั้นล้วนแล้วแต่มีน้ำหนักทั้งสิ้นเห็นไหมคะเด็กๆหลายคนอาจจะเคยไปช่างน้ำหนักบนเครื่องช่างน้ำหนักบางคนตัวอ้วนจำมั่มเป็นไงคะน้ำหนักหนักไหมหนักทีเดียวอย่างเช่นน้องชอนสมิสเตอร์ชอนนะคะหนักมากเพราะว่าอ้วนจำมั่มนะคะเมื่อเทียบกับวงสะทอนน้องวงสะทอนนี่เป็นน้องจิว๋วตัวกระจี๊ลิดนิดเดียวแสดงว่าน้องพงสะทอนของเรานั้นถ้าเปรียบเทียบน้ำหนักกับน้องจอนแล้วเป็นไงคะใครหนักกว่าจอนหนักกว่าแล้ววงสะทอนล่ะคะเป็นไงอ่ามีน้ำหนักเหมือนกันแต่น้ำหนักน้อยซึ่งเราเรียกว่าเบาวกว่านะคะใช้คำว่าหนักกว่ากับเบากว่าเราสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักกันได้เพราะฉะนั้นสิ่งของที่อยู่รอบๆตัวเราก็ต้องมีน้ำหนักนะคะแล้วก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันได้และอีกอย่างหนึ่งเราสามารถใช้หน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักของสิ่งของซึ่งเราเรียกว่าหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักซึ่งไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเห็นไหมคะเมื่อวานนี้คุณครูลองฝึกให้เด็กๆนั้น
ช้หน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักของสิ่งของแล้วมาจัดเรียงตามลำดับของน้ำหนักนะคะเอาละค่ะชั่วโมงนี้เราไปดูกันนะคะเป็นการทบทวนการชั่งโดยใช้หน่วยกลางซึ่งไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะลูกเขาบอกว่าหน่วยกลางนี้นะคะเราสามารถใช้แทนเห็นไหมคะใช้แทนหน่วยกลางชนิดอื่นๆได้หน่วยกลางมีหลายชนิดนะคะซึ่งคุณครูได้นำเสนอไปเมื่อวานนี้คุณครูได้นำเสนออะไรไปคะหน่วยกลางที่เป็นอะไรเอ่ยที่เป็นสตังเหรียญ1บาทเป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักของอะไรบ้างเมื่อวานนี้ของสัตว์ใช่ไหมคะมีกบมีอะไรอีกเมื่อวานนี้เตาแล้วยังมีอีกอ่าแล้วยังมีอะไรอีกวัวแล้วยังมีสิ่งของเครื่องใช้อีกหนึ่งชนิดเราเรียกว่าอะไรคะสีเขียวกันไกลแต่วันนี้เราก็จะมาฝึกในเรื่องของการใช้หน่วยกลางอีกเช่นเดียวกันนะคะซึ่งคุณครูบอกแล้วว่าหน่วยกลางมีหลายอย่างมีหลายชนิดเป็นข้อตกลงของเราว่าเราจะเลือกใช้หน่วยกลางชนิดใดในการชั่งน้ำหนักของสิ่งของนั้นๆน,น,นะคะเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของอาจทำได้โดยการใช้หน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักของสิ่งของแล้วเรานำจำนวนของหน่วยกลางเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกันเอาละค่ะทบทวนกันสักนิดหนึ่งนะคะเราไปดูภาพใช้ส้มอ่าคุณครูใช้ส้มนะคะส้มผลเล็กๆมีน้ำหนักเท่ากันทั้งหมดเลยนะคะภาพนี้เป็นเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายๆเห็นไหมคะมีแขนมีถาดแล้วก็มีมีอะไรคะมีฐานรองรับด้วยนะคะสับป,ปะรดหนึ่งผลหนักเท่ากับส้มกี่ผลเดียวลูกอ่ากลุ่มที่หนึ่งลองตอบสิคุณครูใช้หน่วยกลางซึ่งเป็นส้มเพราะฉะนั้นสับป,ปะรดหนึ่งผลน่าจะหนักเท่ากับหน่วยกลางที่เป็นส้มกี่ผลเอ่ยอลองนับดูนะคะมาแล้วค่ะหนึ่งสองอ่าปลายทางช่วยตอบลุ้นกันหน่อยสับป,ปะรดมีน้ำหนักเท่ากับส้มห้าผลไหนใครตอบห้าผลเอ่ยรับไปเลยห้าพันคะแนนเด็กๆต้องใช้วิธีการสังเกตนะคะแล้วลองตอบคำถามดูเอาละค่ะต่อไปใช้อะไรเป็นหน่วยกลางคะใช้ลูกขินเป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักของสิ่งของดังต่อไปนี้เอาละค่ะมาแล้วสิ่งของนั่นก็คือส้มโอเอาละค่ะใช้ลูกขินนะคะเราตกลงกันว่าเราจะใช้ลูกขินซึ่งมีขนาดแล้วก็มีหน่วยน้ำหนักที่เท่ากันทั้งหมดนะคะเป็นหน่วยกลางค่ะกลุ่มที่หนึ่งตอบเท่าไหร่คะบอกว่าสิบใช่ไหมคะปลายทางใช้ลูกหินกี่ลูกเอ่ยถึงจะหนักเท่ากับส้มโอลูกนี้อ่าปลายทางเขาบอกเจ็ดลูกศิษย์คุณครูฉันธนาค่ะคุณครูพี่กุลเจี้ยมดีเอาละฝึกนับสองสองหน่วยหนึ่งหน่วยสองหน่วยต่อไปหมดหรือยังเอ่ยหมดหรือยังหมดหรือยังเอาละค่ะหมดหรือไม่หมดไปดูกันต่อค่ะมาอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดโอ้โหต่อไปปลายทางขอเสียงค่ะพอ,อยังคะพอ,อยังใช้ลูกหินกี่ก้อนนะ16ก้อนหนักเท่ากับส้มโอลูกนี้ถูกต้องหรือไม่หรือว่าจะเพิ่มลูกหินอีกสักหนึ่งลูกไปดูกันเลยค่ะเพิ่มหรือเปล่านะไม่เพิ่มเลยค่ะเพราะฉะนั้นส้มโอมีน้ำหนักเท่ากับลูกหินซึ่งเป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนัก16ลูกข้อนี้เป็นคะแนนของปลายทางปรบมือให้ปลายทางเขาหน่อยค่ะ
โอ้โหสุดที่ธงเยี่ยมยอดเลยนะคะยอดเยี่ยมจริงๆเลยต่อไปค่ะต่อไปต่อไปใช้อะไรดีนะเป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักอ่าเป็นกระต่ายสมมุติขึ้นมานะคะว่าเป็นกระต่ายนะคะกระต่ายนี้เป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักของสิ่งของดังต่อไปนี้ค่ะเอาละค่ะกระต่ายต้องมีน้ำหนักเท่ากันนะตัวก็ต้องเท่าๆกันด้วยไม่ใช่กระต่ายเล็กบ้างใหญ่บ้างนะคะอ่าหมูโอ้โหเจ้าลูกหมูตัวนี้มันร้องยังไงเอ่ยแล้วมันจะมีน้ำหนักเท่ากับกระต่ายกี่ตัวดีนะกระต่ายเป็นหน่วยกลางกลุ่มที่หนึ่งตอบค่ะกลุ่มที่สองค่ะปลายทางขอเสียงค่ะเอาละเอาละมาแล้วโอ้โหกระต่ายกี่ตัวคะกระต่ายสองตัวนะคะเป็นหน่วยกลางในการช่างน้ำหนักของเจ้าลูกหมูตัวนี้ถูกต้องหรือไม่เฉลยค่ะหมูมีน้ำหนักเท่ากับกระต่ายกี่ตัวแล้วลูกสองตัวใครที่ตอบสองตัวรับคะแนนไปเลยห้าพันคะแนนต่อมือหน่อยเอาละค่ะชื่นชมนะคะชื่นชมตบมือนะคะให้กำลังใจต่อไปเราไปดูกันต่อพร้อมไหมคะลูกพร้อมไหมพร้อมไหมคะพร้อมนะคะให้เด็กๆตอบคำถามด้วยวาจานะคะเพราะฉะนั้นคุณครูมีภาพที่แสดงค่ะเราไปดูกันเลยนะคะให้นักเรียนหาน้ำหนักของสิ่งของต่อไปนี้ว่าหนักเท่ากับกี่หน่วยเพราะฉะนั้นกระติกน้ำใบนี้มีน้ำหนักเท่ากับเท่ากับอ่าอิดบล็อกก้อนเล็กๆกี่ก้อนเอ่ยสามก้อนนั่นก็คือกระติกน้ำมีน้ำหนักเท่ากับสามหน่วยถูกต้องรับอีกห้าพันคะแนนต่อไปข้อที่หนึ่งค่ะแตงโมหนักเท่าไหร่เอ่ยตอบด้วยวาจานะคะลุ้นกันเลยค่ะแตงโมมีน้ำหนักหนักเท่ากับหกหน่วยโอ้โหอีกห้าพันคะแนนนะคะต่อไปไปดูกันต่อค่ะข้อที่สองสับป,ประรดหนักเท่ากับหน่วยกลางกี่หน่วยเอ่ยขอเสียงปลายทางค่ะลูกศิษย์คุณครูสลีพรเฉลยหกหน่วยและข้อต่อไปสู้ไม่สู้พร้อมในข้อที่สามทุเรียนบ้างหนักกี่หน่วยเอ่ยให้ดูภาพนะคะหนักกี่หน่วยเอ่ยถูกต้องหรือไม่เฉลยค่ะหกหน่วยโอ้โหเยี่ยมมากเลยต่อไปข้อที่สี่กล่องของขวัญกล่องนี้มีน้ำหนักเท่ากับหน่วยกลางสามหน่วยต่อไปข้อที่ห้าถ้วยถ้วยใบนี้หนักเท่ากับหน่วยกลางกี่หน่วยเอ่ยหนึ่งหน่วยโอ้โหเยี่ยมมากเลยต่อไปข้อที่หกปลาหนักกี่หน่วยกลางเอ่ยลุ้นกันเลยค่ะปลายทางสี่หน่วยเยี่ยมมากเลยต่อไปข้อที่เจ็ดกระเป๋าใบนี้อ่าเป็นกระเป๋าของคุณครูสันทนานะคะหนักกี่หน่วยเอ่ยมีน้ำหนักแล้วหนักกี่หน่วยห้าหน่วยคำว่าหน่วยในที่นี้ก็คือหน่วยกลางนั่นเองนะคะหมดหรือยังเอ่ยไปดูกันต่อเลยค่ะข้อที่แปดเหยือกน้ำใบนี้มีน้ำหนักเหมือนกันหนักกี่หน่วยเอ่ยคุณครูใช้ลูกแก้วบางสี่หน่วยคุณครูใช้อะไรเป็นหน่วยกลางคะถามข้อที่แปดนิดนึงเอากลุ่มที่หนึ่งลองตอบซิคุณครูใช้อะไรลูกใช้อะไรนะคุณครูใช้อะไรเป็นหน่วยกลางอ่าตอบดังๆลูกอ่ากลุ่มที่สองตอบหน่อยอ่าลูกแก้วเคยเล่นลูกแก้วไหมอ่าลูกแก้วมีลักษณะเป็นยังไงคะ
กลมกลมวิธีการเล่นยากไหมคะไม,ไม่ยากเลยคุณครูก็เล่นเป็นสมัยเด็กคุณครูชอบเล่นลูกแก้วเขาเรียกว่าเอาลูกแก้วขึ้นมาแล้วก็ใช้นิ้วดีดไปใช่ไหมคะอ่าสมัยเด็กคุณครูก็เล่นนะวันลบคุณครูก็ยังทันเล่นแล้วคุณครูเป็นคนที่มีฝีมือในเรื่องของการดีดลูกแก้วมากๆเลยผู้ชายเนี่ยสู้ครูไม่ได้นะคะอันนี้ไม่ใช่คุยนะคะแต่ว่าเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่ตนเองทําไมคะก็ยังจําอยู่นะคะเพราะว่าตัวเองนั้นเก่งในเรื่องของการดีดลูกแก้วไม่น่าเชื่อเลยเนาะจริงๆแล้วมันเป็นของเล่นสําหรับเด็กผู้ชายแต่ว่าคุณครูเป็นผู้หญิงคุณครูก็ชอบเหมือนกันนะคะเอาละค่ะต่อไปต่อไปต่อไปข้อที่9แก้วใบนี้หนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกเอ่ยหนึ่งหน่วยกลางต่อไปค่ะขวดใบนี้หนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกหรือกี่หน่วยสองหน่วยกลางหมดหรือยังเอ่ยปลายทางเขากำลังสนุกมากนะคะไปกันที่ข้อ11ค่ะกาน้ำหนักเท่ากับลูกแก้วกี่หน่วยเอ่ยยังไม่หมดการใช้หน่วยกลางยังไม่หมดนะคะยังมีต่อข้อที่12ค่ะถังน้ำใบนี้หนักเท่าไหร่เอ่ยอ่าใช้หน่วยกลางก็คือลูกแก้วนะคะ6หน่วยค่ะและข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะหนังสือเล่มนี้หนักเท่ากับลูกแก้วกี่หน่วยเอ่ยหน่วยกลางโอ้โหวันนี้คะแนนของเราเป็นไงคะท่วมท้นกันเลยเด็กๆทราบแล้วนะคะว่าหน่วยกลางก็คือหน่วยในการชั่งน้ำหนักของสิ่งของที่เราอยากจะทราบว่าของสิ่งใดมีน้ำหนักเท่าไรนะคะเป็นหน่วยกลางซึ่งไม่ใช่หน่วยมาตรฐานคะ่ะลูกเอาละค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมกันดีกว่าอ่ะต่อมือหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง